el día de hoy es para San Mateo un gran honor en poder contar con la orquesta típica de Zacatecas en el marco de apertura de nuestras fiestas patronales de San Mateo en su edición 2024. Orquesta que estará acompañándonos en el desarrollo de este evento de certamen de candidatas a reinas en su edición 2024. Esta orquesta a lo largo de su historia ha sido testigo de diversos eventos de relevancia estatal y nacional. Fue fundada el primero de mayo de 1991. El director de esta orquesta es el maestro Alfonso Naranjo González, para quien les pido un fuerte y caluroso aplauso, ya que en este momento la orquesta estará comenzando su participación. Bienvenidos sean todos ustedes a esta comunidad de San Mateo. Oliverio tuvo a bien gestionar 
y ser en esta ocasión quien nos está apoyando para que tengamos esta magnífica orquesta en esta comunidad de San Mateo.
Pues mientras tanto, pues ya está casi todo listo para dar comienzo aquí con el certamen. Esta orquesta nos está deleitando en lo que las muchachas por ahí están en el camerino esperando el momento ideal para ser nombradas. Por acá vemos la lona de Stephanie. Me imagino que ahí está pues su porra con ese globito de color rosa. Quienes tienen el honor de acompañarnos en esta velada de candidatas a reinas de la Feria Regional de San Mateo Valparaíso Zacatecas en su edición 2024. Cabe aclarar que esta orquesta fue gestionada y patrocinada por el licenciado Oliverio Sarmiento Pacheco ciudadano de esta comunidad que tiene a bien a contribuir con el patronato regional de la feria 2024. Fuerte el aplauso también para el licenciado Oliverio que se encuentra presente por ahí en las gradas, que gracias a él tenemos este honor de contar con esta orquesta tan elegante que nos está deleitando con unas hermosas melodías. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a la profesora Carmen Julia Campa Flores. Buenas noches tengan todos. Antes de dar comienzo con este magno evento de certamen de candidatas a reina de la Ferezana en su edición 2024, Agradecemos antemano al patronato de la feria por tener a bien a invitarnos a conducir este evento, en donde se estará escribiendo una página más en la historia de nuestra comunidad. Por lo que le pedimos a todas las personas que integran el patronato de la feria 2024, nos hagan el favor de pasar aquí al frente para hacer la presentación. Hoy que se da de paso al comienzo de nuestras fiestas patronales en San Mateo, nos es grato presentar a ustedes a quienes ha caído la responsabilidad de organización de este periodo de feria comprendidos del 13 al 22 de septiembre. Integrantes. Socia honoraria. Ciudadana, presidenta municipal. Licenciada Lupita Ortiz Robles. Presidente Ingeniero Noé Blanco Hernández. Vicepresidente Profesor Rodrigo Argomanis Rojas. Secretario Profesor Claudio Hernández Islas. Auxiliar Secretaria, Profesora Alma Lorena Burrola Piña. Te 
tesorera, licenciada Lucía Esmeralda Padilla Pérez. Auxiliar tesorera, licenciada Norma Yesenia Piña López. Asesor jurídico, licenciado Claudio Hernández Campa. Coordinador de actividades culturales, profesor José Martín Fernández Rodríguez, profesor Claudio Hernández Islas, profesor José Juan Campa Flores, Coordinación de Elección de Reinas. Ciudadana Yadira Caso Zavala. Ciudadano Servando Pacheco Zavala. Ciudadana Norma Yesenia Pi Piña López. Licenciada Esmeralda Padilla Pérez. Licenciada Amanda Gabriela Padilla Pérez. Coordinadores de actividades deportivas. Ciudadano Samuel Padilla Gutiérrez. Ciudadano Luis Alonso Hernández Salazar. Coordinador de eventos Charles. Ingeniero Noé Blanco Hernández. Ciudadano Miguel Pérez Galván. Prensa y propaganda. Pro profesora Alma Lorena Burrola Piña. Licenciado Juan Luis Irene Arias. Ciudadana Vanessa Argomaniz Aguilar. Ciudadana Águeda Aguilar Madera. Mobiliario y equipo técnico. Ciudadano Manuel Rojas Hernández. Ciudadano José Luis Muñoz Aguirre. Refugio Padilla Gutiérrez. Apoyo logístico. Profesor Armando Sánchez Herrera. Ciudadano Miguel Alcalá Pérez. Ciudadano Marco Antonio Álvarez Vázquez. Ciudadano Luis Alonso Hernández. Profesor Rodrigo Argomanis Rojas. Ubaldo Sarmiento Soto. Ciudadano Ramiro Sarmiento Pacheco. Ciudadana Maribel Soto Sandoval. Y también la señora Antonia Argumedo Pinedo. Ellos son quienes conforman el patronato de la Feresama 2024. Vamos a darles otro fuerte aplauso, por favor. Bien, cabe mencionar que algunos de los integrantes no están presentes. No es por falta de atención, sino porque tienen la encomienda de otras actividades, algunos están en, se encuentran en Caberino, otros tienen otras actividades igual de logística, pero este equipo con un poco espacio de tiempo es como ha podido organizar para todos ustedes buenos eventos y creemos que de calidad. Claro, con el apoyo obviamente de muchas personas que han estado contribuyendo para que la comunidad de San Mateo se vea engalanada en esta ocasión en sus ferias regionales patronales en su edición 2024. Es un honor para mí 
poder darles la bienvenida a esta maravillosa celebración en la que nos reunimos para conocer a las candidatas a reina de nuestra feria anual. Esta noche nos embarcaremos en un viaje lleno de elegancia, talento y sobre todo el espíritu de nuestra querida comunidad. Asimismo, agradecemos a todas las personas que nos acompañan de las diferentes comunidades circunvecinas. De igual forma, a todas las personas que nos visitan de las diferentes partes de Estados Unidos. Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos. Sabemos que por todas las mentes de ustedes está pasando quién serán las candidatas, quién de ellas ganará. Pero esta tarde noche tendremos una ganadora. También es momento de dar a conocer a quienes estarán en la mesa del presidio. Nos acompaña en la mesa del presidio la delegada municipal de nuestra comunidad, la señora Beatriz Ruiz Castro. Un gusto nombrar a la promotora de educación inicial, la señora Paola González Medina. forma engalana la mesa del presidio la directora del jardín de niños Lucas Alamán, la profesora Marisela Duarte Arroyo. También es un honor poder contar con la presencia de la directora de la escuela secundaria técnica Rigober, Rigoberto Valdés y Valdés, la maestra Laura Esther Aguilera de la Cruz. Continuando con este orden, también hace acto de presencia en la mesa del presidio la maestra Vanessa López Alcalá. También es digno de pronunciar y de reconocer quienes también encadenan la mesa del presidio la reina de la Pérez Ama en su edición 2023, la señorita Yasmín Domínguez García y sus princesas, Mareli Pérez Herrera, Teresa Beltrán Robles. También pedimos por ahí una disculpa, también contamos con la presencia de la señorita Isabel Padilla. Padilla, fuerte el aplauso para ella. Bien, como ya se mencionó, en esta ocasión tenemos un jurado de gala y se encuentra... Ante nosotros, el maestro Marco Aurelio Ábalos Martínez, director de la Escuela Primaria Beatriz de Valparaíso, Zacatecas, quien estará fungiendo como jurado calificador de este certamen de candidatas a reina de la Perezama 2024. También hace acto de presencia la ciudadana directora del Instituto de Belleza, Yasmín de Valparaíso, Erika Cabral Herrera, quien también es parte del jurado calificador. Asimismo, es grato contar con la presencia 
de la Reina de las Ferias de Valparaíso Zacatecas en su edición 2023, la señorita Paulina Castañón de la Torre. Fuerte el aplauso para nuestra Reina de Valparaíso. Es grato también contar con la presencia del ciudadano Espidio David Castañón. Está también con nosotros el ciudadano licenciado Raúl Rodarte Flores, notario público número 24 de Valparaíso, quien dará fe y legalidad de este evento. Vamos a brindarles otro aplauso a quienes están con nosotros en las mesas del presidio. En la antigüedad, muchas culturas celebraban eventos y festividades con figuras femeninas representativas, aunque no necesariamente con el formato actual de certámenes de belleza. Las celebraciones podían incluir procesiones y ceremonias en las que se destacaban mujeres locales. En las últimas décadas ha habido un movimiento hacia la inclusión y la diversidad en los certámenes de reinas de Vélez. Las organizaciones han, han comenzado a enfocarse más en los logros personales, el impacto en la comunidad y la representación cultural en lugar de solo en la apariencia física. Ahora, sin más preámbulo, les invito a disfrutar de esta velada llena de alegría y emoción. Que cada momento sea un testimonio de espíritu vibrante de nuestra comunidad. Y que al final de la noche, todos salgamos de aquí con una mayor admiración por las mujeres maravillosas que nos acompañan. A continuación viene lo ya esperado por cada uno de nosotros. La primera pasarela de nuestras candidatas en su vestimenta de cóctel y presentación personal de cada una de ellas. Por consiguiente, en primer turno tenemos a la señorita Cindy Argomanis Reséndez. Que se escuche fuerte el aplauso para recibir a esta señorita.
Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Cindy Romani Reséndez. Tengo la edad de 17 años. Actualmente estudio en el Cebeta número 167 de Valparaíso. Mis pasatiempos son jugar fútbol y pasar tiempo con amigos. Mis, mis planes a futuro son estudiar medicina veterinaria. Como candidata a reina de las fiestas patronales de San Mateo, edición 2024, asumo el compromiso de servir a nuestra comunidad para servir con humildad y dedicación. Asimismo, me completo a trabajar inalcanzablemente para promover la unión y alegría entre todos nosotros. Gracias.
Stephanie Yasmín Fernández Irene, por lo cual les pedimos un fuerte aplauso para recibirla.
un aplauso para recibir a estas bellas señoritas que nos están presentando esta noche en su primera pasarela el vestido de cumplir conjuntamente con su presentación.
orquesta típica de Zacatecas que nos está deleitando con unas bonitas melodías de nuestra región que son nuestras cuadrillas de Valparaíso.
aplauso para esta orquesta típica de Zacatecas, que se vea que estamos de fiesta, pueblo de San Mateo.
Zacatecas que el día de hoy ha venido a engalanar este certamen de candidatas a reinas de las ferias patronales de San Mateo, Valparaíso, Zacatecas en su edición 2024.